എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈൻ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പല മ്യൂസിക് വേൾഡിലും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തേണ്ടത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൈൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ലൈൻ ആപ്പ് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും ആദ്യത്തെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം നമ്മൾ ലൈൻ ആപ്പിനെ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് സൈനപ്പ് കൊടുക്കുക സൈനപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ലോഗിൻ ആവാം അപ്പം ലൈൻ ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം മുന്നേ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈനപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ന ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വരും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിലേക്ക് വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ചിലർക്കിടയിൽ വരും ചിലത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഏത് പേര് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ കോണ്ടാക്ട്സിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് പഴയ കോണ്ടാക്ട്സിലുള്ള അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പേഴ്സണായിട്ട് നമുക്കിത് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ ലയൺ ആപ്പിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേഴ്സണ് നമ്മുടെ ഐ ഡി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ചിലത് ചിലർ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും ചിലത് ചിലർ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെക്കുന്നു ദിസ് ഐഡീസ് അൺ അവൈലബിൾ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റലും കൂടി ചേർത്തു അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഐഡീസ് അവൈലബിൾ എന്ന് കാണിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഇയർ ആയിട്ടോ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹോം പേജ് ഹോം പേജ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹോം പേജിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പെന്നിൽ ഇത് സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷെയർ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മളതല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പബ്ലിക് ആക്കണം ഞാൻ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ നമുക്കിത് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നൂളിൽ പാടിയ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ചെയ്താൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പ
ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കാരണത്തിൽ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് നമ്മൾ അൺ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയിപ്പോയി എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ലൈൻ ആപ്പിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരും വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക അക്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനൊരു പാസ്വേഡും കൊടുക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഓക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇമെയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വരും ഈ വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നമ്മുടെ ഇമെയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ കൊടുക്കുമ്പം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിനെ വേരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ആ പേഴ്സൺ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ ഈ ഇമെയിൽ ിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡിയാണ് കൊടുത്തത് കാണിക്കും ആ മെയിൽ ഐ ഡി മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ആ അവരയക്കുന്ന ഒ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് അങ്ങ് പോകും അപ്പം നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ പോയതിന് ശേഷം എനിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ലൈൻ മെയിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ വരും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ മെയിലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ വെരിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ലൈൻ ആപ്പിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി മെയിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ത്രീ എന്ന് ഫസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് തന്നെ കാ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി നമ്പരായി മെയിൽ ഐ ഡി കംപ്ലീറ്റ് എന്നായി പാസ്വേഡ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസായി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഈ ലൈൻ ആപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മെയിൽ ഇതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ്സും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫോൺ റീസെറ്റ് ആയാലും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എ